আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স এসেনশিয়াল স্টাডিয়ার পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই স্বাগতম আজকের আমাদের ভিডিওর টপিক হচ্ছে পানসিয়েশন ব্রাম চিহ্ন আজকের এই ভিডিওতে আমি পানসিয়েশন নিয়ে আপনাদের সামনে ডিটেইলস আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ এই ভিডিও দেখার পর থেকে পানসিয়েশন আপনারা ইজিলি শিখতে পারবেন সো প্রথমে আমরা দেখব হোয়াট ইজ পানসিয়েশন বা পানসিয়েশন কাকে বলে সেন্টেন্স বা বাক্যের অংশটুকুর উচ্চারণ ও সঠিক অর্থ সহজভাবে বোঝার জন্য যে সব চিহ্ন বা সেদ চিহ্নের ব্যবহার করা হয় তাদেরকে পানসিয়েশন মার্কস বলে এই যে এখানে বারোটা পানসিয়েশন রয়েছে এই বারোটা পানসিয়েশন আমি আপনাদের সামনে সিরিয়াল বাই সিরিয়াল আলোচনা করব ইনশাল্লাহ আপনারা ধৈর্য নিয়ে আমার এই ভিডিওটি দেখতে থাকুন আশা করছি এই ভিডিও দেখার মাধ্যমে আপনার যদি পানসিয়েশন সম্পর্কে কোনো ধরনের ডাউট থেকে থাকে ইনশাল্লাহ সমস্ত ডাউট ক্লিয়ার হয়ে যাবে প্রথমে যেটা আছে ফুল স্টপ और पिरियड जेटा अर्थात फुल स्टपर आ एक नाम हे पिरियड एरपर आज कमा नोट अफ इंट्रोगेशन नोट अफ एक्सक्लमेशन इनभार्टेड कमा सेमिकलन कलन एपोस्ट्रफी डैश हाइफेन ब्राकेट एसटेरिक अच्छा पानसिएशन ब्राम चिन्ह क्यों व्यवहार करब पानसिएशन ब्राम चिन्हर जथाथ व्यवहार ना जानले वाक्य अर्थ सठीक बोझान जाए ना এবং বাক্যটা শ্রুতি মধুর হয় না কেন পানসিয়েশন এত গুরুত্বপূর্ণ এবং পানসিয়েশনে যদি সঠিক ব্যবহার না করা হয় তাহলে কি হতে পারে এখানে একটা সেন্টেন্স লেখা আছে এখানে প্রসাব করিবেন না করিলে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা অ্যাকচুয়ালি এই বাক্যের উদাহরণ আমি যখন হাই স্কুলে পড়তাম আমার এক শিক্ষক দিয়েছিলেন অর্থাৎ পানসিয়েশন এর ক্লাস করানোর সময় তিনি এই উদাহরণটা দিয়েছিলেন এবং এটা নিয়ে একটা গল্প বলেছিলেন গল্পটা হচ্ছে কোনো একটা লোক তিনি ঢাকায় গিয়েছিলেন ঢাকার একটা প্রাচীরে এটা লেখা ছিল যেখানে প্রসাব করিবেন না করিলে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা কিন্তু ঘটনাক্রমে এখানে যে কমাটা আছে করিবেন না এই জায়গায় কমাটা না দিয়ে এখানে কমা দেওয়া ছিল এখানে প্রসাব করিবেন না করিলে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা সো আপনারা বুঝতেই পারছেন যে একটা কমার কারণে পুরো সেন্টেন্সের মিনিং কিন্তু চেঞ্জ সো এই পানসিয়েশনের ব্যবহার যদি সঠিকভাবে না জানা যায় তো বাক্যটা শ্রুতি মধুর হয় না বাক্যের মধ্যে কোনো সৌন্দর্য আসে না সো এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সামনে পানসিয়েশনের এই সঠিক ব্যবহারটা শেয়ার করব আপনারা মনোযোগ সহকারে ভিডিওটি দেখতে থাকুন আচ্ছা প্রথমে একটা কথা বলে রাখি যে বাংলা গদ্যে প্রথম ব্রাম চিহ্নের বা পানসিয়েশন মার্কস এটার ব্যবহার করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রথমে আলোচনা করব ফুল স্টপ বা পিরিয়ড যেটা সো এটার অর্থ হচ্ছে দাড়ি বা পূর্ণ সেদ ফুল স্টাফ একটি পূর্ণ ব্রাম চিহ্ন অর্থাৎ কোনো একটা বাক্যকে থামিয়ে দেওয়ার জন্য পরিশেষ করার জন্য যে চিহ্নটা ব্যবহার করা হয় সেটার নাম ফুল স্টপ এখানে বলতেছে ফুল স্টপ একটি পূর্ণ ব্রাম চিহ্ন কোয়েশ্চেন্স অর ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স এবং এক্সক্লামেটারি সেন্টেন্স ছাড়া প্রত্যেকের শেষে ফুল স্টপ ব্যবহার করা হয় সম্পূর্ণ বিরতি বোঝার জন্যে অ্যাসার্টিভ ইম্পারেটিভ অফটেটিভ সেন্টেন্সের শেষে ফুল স্টাফ বসে যেমন এখানে উদাহরণ দেওয়া আছে উই লিভ ইন বাংলাদেশ এখানে বাংলাদেশ শব্দের পরে ফুল স্টপ কারণ এটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স কাম হেয়ার কাম হেয়ার হেয়ারের পরে একটা ফুল স্টাফ কারণ এটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স মে আল্লাহ ব্লিজ ইউ এটা অফটেটিভ সেন্টেন্স সো সেন্টেন্সের শেষে ফুল স্টাফ ব্যবহার করা হয়েছে আশা করছি আপনারা বুঝতে পারছেন এরপরে যে রুলসটা আছে নামের অধ্যাক্ষর ও কোনো ওয়ার্ডকে সংক্ষিপ্ত করতে যে লেটার বসে তারপরে ফুল স্টপ বসে যেমন মিস্টার আব্দুর রহমান ইজ আ টি এন ও মিস্টার আব্দুর রহমান একজন টি এন ও এখানে আব্দুর রহমান এর একটা পরিচয় আছে তিনি টি এন ও এখানে তিনটা আলাদা আলাদা ওয়ার্ডকে সংক্ষিপ্ত করার জন্য এর প্রতিটা ওয়ার্ডের প্রথম অক্ষর টি এন ও লেখা হয়েছে এবং এটার পরে ফুল স্টাফ বসানো হয়েছে সো কোনো ওয়ার্ডকে সংক্ষিপ্ত করতে ফুল স্টাফ ব্যবহার করা হয় আচ্ছা এরপরে আসে কখনো কখনো ওয়ার্ডকে সংক্ষিপ্ত করতে ফুল স্টাফ বসে কিন্তু ফুল স্টাফ ব্যবহার না করেও সংক্ষিপ্ত করা যায় যেমন বি এ এম এ এখানে বি এ বলতে ব্যাচেলার অফ আর্টস এম এ বলতে মাস্টার্স অফ আর্টস এই যে দুইটা শব্দকে যখন সংক্ষিপ্ত আকারে লেখা হয় এবং এমনও অনেক শব্দ আছে যেটার পরে ফুল স্টাফ ব্যবহার করলেও কোনো সমস্যা নাই 
ना कर ले समस्या नाई जेमन जे ए एन एट मूलत जानुरि के मीन करते सो जे ए एन एर पर आनी फुल स्टाफ दीते जे ए एन एर पर आनी फुल स्टाफ नाओ दीते কিন্তু এখানে দুইটা রাইট ই জি এখানে আপনি ফুল স্টাফ দিতে পারেন নাও পারেন ই এর পরে ফুল স্টাফ দিতে পারেন নাও পারেন জি এর পরে ফুল স্টাফ দিতে পারেন নাও পারেন সো দুইটাই কারেক্ট এ এম এখানে আপনি এ এম এর পরে ফুল স্টাফ দিলেও সমস্যা নাই না দিলেও সমস্যা নাই ই টি সি এরপর আপনি ফুল স্টাফ দিলেও রাইট না দিলেও রাইট সো আশা করছে আপনারা এটা বুঝতে পারছেন এরপরে যেটা আছে कैपिटल लेटर दिए एब्रिविएशन हम साधारण फुल स्टाफ बसे ना जेमन इन इन इस सीओ इूनेस्को विबिसी शब्दगला मूलत कैपिटल लेटर दिए एब्रिविएशन सो एखे को फुल स्टाफ आसबेना एरपे जेटा आंटारनेट अथवा इमेल एर ठिकाना लिखते फुल स्टाफ व्यवहित है एधरण फुल स्टाफ के डट बला है जेमन एच टी टीपी स्लैश डब्ल्यू डब्ल्यू डट गूगल डट कम ये डब्ल्यू डब्ल्यू डट ये डटा मूलत एक फुल स्टाफ गूगल डट कम ये डट एक फुल स्टाफ सो ये क्षेत्र में फुल स्टाफ व्यवहार होगल मूलत फुल स्टाफ एर व्यवहार अपनारा जदि ये भलो मत बुझते पर प्रैक्टिस करते आशा कर फुल स्टाफ एर व्यवहार अपन सामने क्लियर होरपर नम्बर टूते जो आमा अर्थात पदच्छेद जेटार बांगला अर्थ कमा हे फुल स्टाफ को सेंटेंस के परिसम्ति अर्थात से सेंटेंसटा के थामे दे कंतु कमा हे खूब अल्प समय थामार जो कमा व्यवहार कर कमार व्यवहार खूब भलो मत देखो अच्छा प्रथम जो आई पार्टस अफ स्पीच एर एकाधिक वार्ड परस्पर बसले से वार्ड एर पर कमा बसाते हैं शेष दुईट वार्ड एंड द्वारा जुक्त करते हैं किंतु एंड एर पूर्व कमा है ना जेमन रुमी सुमी रिमि एंड सेमी और सिसटार एखे आ रुमी एक नाउन सुमी नाउन रिमि एंड सेमी एट नाउन कंतु देखें रुमी कमा सुमी कमा रिमि एंड सेमी रिमि एवं सीमी एर मजे क्योंकि कमा दीते रिमि एवं सीमी के एंड द्वारा जुक्त करते हुए से सो एंड द्वारा जुक्त थे से क्षेत्र में कमा आसबेना क्योंकि रुमी सुमी ये दुईटार पर कमा आसपर जो आज और क्लोज के आलदा करते कमा बसे जेमन इफ यू वान टू डू अएल इन दाम एवयड बैड कम्पानी कन्सनट्रेट ऑन योर स्टाडी दें यूल मेक अ गुड रेजल्ट एखे देखें एक सेंटेंसर मध्य कैकटा क्लोज रही है क्लोज व फ्रेज के आलदा करार्ज एखे कमा व्यवहार कर जेमन इफ यू वान टू डू अएल इन दाम ये आलदा भावे व्यवहार करार्ज एक कमा एस एवयड बैड कम्पानी बजे संगी जरा तक एवयड करो एड़िए चलो ये बोझान कमा एस कन्सनट्रेट ऑन योर स्टाडी तुम्हार पढ़ाशन मनोज दाओ ये आलदा करार्ज एक कमा एस दें यूल मेक अ गुड रेजल्ट तरपे तुम्हें भलो रेजल्ट करते सो so, पूरा एक सेंटेंसर मध्य जो क्लोजगला आईगुल्क के आलदा आलदा भावे बोझान कमा व्यवहार करपर जो आग कोश्चन के सेंटेंस एर बाकी अंश होते आलदा करते कमा व्यवहार कर जेमन आई हाव डान दार्क हैवेंट आई सो ये टैग कोश्चन जो करते सो एक क्षेत्र में कमा व्यवहार करपर आ ड्रेक्ट स्पीच अर्थात नारेशने रिपोर्टेड स्पीच एर पूर्व अर्थात रिपोर्टिंग भार्व जेटा जी नारेशने दुटा अंश था एक हे रिपोर्टिंग भार्व और एक रिपोर्टेड स्पीच सो रिपोर्टिंग भार्वर पर मूलत कमा आसे और रिपोर्टेड स्पीचर पूर्वे कमाट बसे सो एखे एक उदाहरण देव आ देखें हि सेड आई एम गोयिंग टू स्कूल एखे देखें हि सेड ए अंशटुकु हे रिपोर्टिंग भार्व एंड आई एम गोयिंग टू स्कूल ये हे रिपोर्टेड स्पीच सो रिपोर्टिंग भार्वर पर अलेज एक कमा आसने जो थकतो हि सेड टू मि सो एखे आर हि सेडर पर कमा होना हि सेड टू मि एटार पर कमा आसा करा बुझते एरपे अनेकगुल शब्द आज शब्दगलार पर मूलत कमा बसे जेमन येस नो ओके ओएल सार 
এই ধরনের ওয়ার্ডগুলোর পরে কমা ব্যবহার করা হয় যেমন ইয়েস আই এম ইল নো আই ওয়াজ নট ইল দেখেন ইয়েস এর পরে কিন্তু কমা আসতেছে কিন্তু যখন ইয়েস নো অথবা সার এই শব্দগুলা আপনার সেন্টেন্সের শেষে থাকবে তখন কিন্তু কমাটা মূলত ইয়েসের পূর্বে বইবে সারের পূর্বে বইবে যেমন আমি বললাম আই রিড ইন ক্লাস টেন সার সো এখানে কিন্তু সারের পরে আর কমা আসবে না সারের পূর্বে কমাটা ব্যবহার করা হয় এরপরে যেটা আছে কেজ ইন অ্যাপোজিশন কেজ ইন অ্যাপোজিশন এর পূর্বে কমা বসে কেজ ইন অ্যাপোজিশনটা কি কেজ ইন অ্যাপোজিশন হচ্ছে কোনো একটা ব্যক্তিকে তার পরিচয় করানো হয় নুরুল ইসলাম দ্য হেড মাস্টার অফ আইলাস হাই স্কুল ইজ আ লার্নড ম্যান এই যে নুরুল ইসলাম এই ব্যক্তিকে আমি আইলাস হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি সো এখানে নুরুল ইসলামের পরে কমা ব্যবহার করা হয় এবং দ্য হেডমাস্টার অফ আইলাস হাই স্কুল এটার পরেও কমা আসবে কারণ কোন একটা সেন্টেন্সের ফ্রেজ ক্লোজ এগুলোকে আলাদা আলাদাভাবে বোঝানোর জন্য কমা ব্যবহার করা হয়ে থাকে আচ্ছা এরপরে দেখেন দেয়ার ফোর অন দ্য হোল ফর ইনস্ট্যান্স হাউ এভার বাই দ্য ওয়ে ইন ফাইন এ জাতীয় ফ্রেজগুলো সেন্টেন্সের প্রথমে বা মাঝে ব্যবহৃত হলে এগুলোকে এর অন্য অংশ থেকে আলাদা করে দেখানোর জন্য প্রায় কমা ব্যবহার করা হয় যেমন আই দেয়ার ফোর প্রে অ্যান্ড হোপ দ্যাট ইউ উড বি কাইন্ড অ্যানাফ টু গ্র্যান্ড মি ফাইভ ডেজ লিভ অফ অ্যাবসেন্স ইন অ্যাডভান্স এখানে দেখেন আই এরপর একটা কমা দেয়ার ফোর একটা কমা কারণটা কি কারণ এগুলো মূলত ফ্রেজ এই ফ্রেজগুলোর সেন্টেন্সের প্রথমে বা মাঝে ব্যবহৃত হলে এগুলোকে এর অন্য অংশ থেকে আলাদা করে দেখানোর জন্য ঠিক আছে এই যে দেয়ার ফোর এটাকে আমি এই পুরা সেন্টেন্সের থেকে আলাদা করে দেখানোর জন্য কমা ব্যবহার করা হয় আচ্ছা এরপরে যেটা আছে চিঠিপত্রে ডেট লিখতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কমা বসে যেমন সেপ্টেম্বর থার্টি কমা টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু আচ্ছা এরপরে যেটা আপনাদের মনে রাখতে হবে চিঠির শেষে ইয়োর্স ফেথফুলি ইয়োর্স সিনসিয়ারলি ইয়োর্স এভার প্রভৃতি এরপরে কমা ব্যবহার করতে হয় সো এই মূলত কমার ব্যবহার আশা করছি আপনারা কমার ব্যবহারটা খুব ভালো মতো বুঝতে পারছেন